হ্যালো এভরিওয়ান আমি এ এস এম আরিফ আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে তো আজকে আমি দেখাবো কিভাবে এন লোগো তৈরি করতে হয় তো এটি আগে আমি এঁকে নিয়েছি আমি স্কেচ বুকে তো দেখুন এই যে এরকম ছিল তো তারপরে আমি এটিকে পেন টুল দিয়ে এঁকে এঁকে এরকম করেছি ইগ্রিডিয়েন্টগুলো আমি আপনাদেরকে শেয়ার করে দেব আমার ভিডিও ডিটেলে এর ইগ্রিডিয়েন্টগুলো ডাউনলোড লিঙ্কটি চেক করে দেবেন তাহলে চলুন শুরু করি আজকের ভিডিও টিউটোরিয়াল আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন আর যারা আগেই সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং তারা হিট দ্য লাইক বাটন তো প্রথমেই আমি একটি ফাইল নিয়ে নিচ্ছি ফাইলে গিয়ে নিউ যাচ্ছি নিউ গেলে অ্যাজ ইউজুয়াল আমি হচ্ছে একটি কাস্টমার আর্ট বোর্ড নিয়ে নিচ্ছি যেটি কিনা টু থাউজেন্ড পিক্সেল বাই টু থাউজেন্ড পিক্সেল এবং ব্লিড রাখছি না অ্যাডভান্স অপশনে গিয়ে আমি যদি এটিকে সিএমআই কে মোডে রাখতে চাই তাহলে প্রিন্টের ক্ষেত্রে সিএমআই কে মোড আর আট জিবি মোডে আমি এখন রাখছি আপাতত বা পিক্সেল ডেন্সিটি যেটাকে বলেন এটাকে মিডিয়ামে রাখছি আমার আর্ট বোর্ডের পিক্সেল পার ইঞ্চ ওয়ান ফিফটি পিপিআই ক্রিয়েটে ক্লিক করলে আমার নতুন একটি আর্ট বোর্ড চলে আসছে আমি গ্রেডিয়েন্টগুলোকে পাশের উইন্ডোতে নিয়ে যাচ্ছি ওকে ফাইন এখানে আমার গ্রেডিয়েন্টটি থেকে যাক এই সাইডে রাখছি আর এখানে আমার যে ড্রয়িং করা যেটি ছিল এই পেপারটি আমি আমি স্কেচ বুকে ড্রয়িং করার পরে একটু ছবি তুলে আমার পিসিতে নিয়েছি সেখান থেকে আমি এটাকে পাশের উইন্ডোতে নিয়ে আসছি এখানে আনার পরে এটি আমি এখানে বসাবো এবং মিডল বরাবর বসিয়ে দিই যদি ওকে তারপর এটাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এটাকে আমি লক করে ফেলবো লক করলে আমি এখানে যখন ড্রয়িং করব বা পেন টুল দিয়ে কাজ করব এটি সরে যাবে না কারণ এটি যদি আমি লক না করি তখন সরে যাবে বারবার তো সরে গেলে বিভিন্ন রকম আমার অসুবিধা হয়ে যাবে আমি এখান থেকে একটি নতুন লেয়ার নিয়ে নিচ্ছি এই লেয়ার উপর আমি আঁকা আঁকি করব পি প্রেস করে পেন তুলে যাচ্ছি তারপর এখান থেকে আমি একটু একটু করে এই জিনিসটা আঁকবো তো সবার আগে একটু বলে নিই পেন তুলে যাওয়ার আগে এটিকে আপনারা হচ্ছে ফিল কালার অফ করে রাখবেন এবং স্ট্রোকের কালার দিয়ে রাখবেন ব্ল্যাক স্ট্রোকের থিকনেস দিয়ে রাখবেন ফোর কি ফাইভ যেটি আপনার সুবিধা মনে হয় তারপর আমি এখান থেকে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ধরে ধরে পেন টুলের নিয়ে কাজ করছি আর যারা কিনা পেন টুল এখনও সেভাবে আয়ত্ত করতে পারেননি তাদের জন্য সুসংবাদ তাদের জন্য আমার একটি বেসিক টিউটোরিয়ালের ভিডিও আছে সেটি তারা দেখে নেবেন এবং দেখলে আপনাদের জন্য আসলে কাজ করতে সুবিধা হয়ে যাবে আর পেন টুলটা আসলে ডিজাইনিংয়ের ক্ষেত্রে খুবই কাজে লাগে পেন টুল যখন আপনি আয়ত্ত করে ফেলতে পারবেন তখন বিভিন্ন রকম মজার কাজ আপনি করে ফেলতে পারবেন আর পেন টুল খুবই সহজ এটি নিয়ে আসলে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই পেন টুলের মেইন কাজ হচ্ছে আপনার অল্টার বাটনে এবং স্কেপ বাটনে আপনি যখন অ্যাঙ্কর পয়েন্টে শেষ করছেন তখন আপনার অল্টার প্রেস করে করে আপনাকে অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলো ঠিক করতে হবে আর বাকিটা হচ্ছে আপনি স্কেপ করে এখান থেকে বের হয়ে আসতে পারবেন আবার পেন টুলে যাচ্ছি পি প্রেস করে আমি এই প্রান্ত থেকে আঁকা শুরু করছি এবং আপনি যখন কার্ভগুলো ঘোরাচ্ছেন দেখবেন যে যাতে করে এই দাগের সাথে একটু মিলে যায় তাহলে আপনার ড্রয়িংয়ে যেরকম লোগোটি ছিল ঠিক এখানেও ওই ধরনের লোগোটি আপনি আউটপুট হিসেবে পেয়ে যাবেন আর যদি একটু বাঁকা হয়ে থাকে বা যদি কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ঘাবড়ানোর কিছু নেই এটিকে আমরা পরবর্তীতে যে লাইনের যে স্মুথ টুল আছে সেই টুল দিয়ে আমরা স্মুথ করে নিতে পারবো তো আমার ড্রয়িং মোটামুটি শেষ ওকে ফাইন তারপরে আমার এই অংশটুকু আমি এঁকে নিচ্ছি তো অ্যাঙ্কর পয়েন্টে যাতে প্রেস না পড়ে একটু দেখবেন একটু ভিতর থেকে নিন তাহলে আপনার অ্যাঙ্কর পয়েন্টে প্রেস পড়বে না কারণ আরেকটা লাইনে যদি অ্যাঙ্কর পয়েন্টের সাথে প্রেস পড়ে সেই ক্ষেত্রে আপনার এটি একটু প্রবলেম হয়ে যাবে তো এখানে এটি আছে এটাকে জাস্ট এইভাবে নিয়ে নিলাম এখন কিন্তু আমার আউটলাইনের ড্রয়িং শেষ এখন যে কাজটি করব আমরা পেছনের যে ড্রয়িংটি ছিল পেছনের ড্রয়িংটি আমি আনলক করে ফেলছি এবং এটিকে সাইডে সরিয়ে রাখছি এটি আমার পরে কাজে দেবে তো এখন আমার এটি এরকম হলো দেখুন এখানে এই জিনিসগুলো একটু স্মুথ হয়নি এই প্রান্তগুলো এই প্রান্তগুলো স্মুথ করার জন্য আমাকে যে কাজটি করতে হবে সবগুলো ধরব বা যেটি আমি স্মুথ করতে চাই সেটি ধরব ধরার পরে আমার এখানে দেখবেন যে স্মুথ টুল নামে একটি অপশন আছে তো এখানে গিয়ে আমি যদি এখানে প্রেস করি বা এখানে জাস্ট ড্র্যাক করি যে এই প্রান্তটা আমার স্মুথ করা প্রয়োজন তাহলে সেই প্রান্তটা আমার স্মুথ হয়ে যাবে তারপর যেটিকে সিলেক্ট করলাম সবগুলোকে এবং এটিকে ফিল কালার দিয়ে দেবো স্ট্রোক অফ করে দিচ্ছি এবং ফিল কালারে চলে যাচ্ছি ধরুন এটিকে যদি আমি ব্লু কালার দেই এটিকে হচ্ছে যদি আমি ডার্ক ব্লু কালার দিই স্ট্রোক অফ করে নিচ্ছি ফিল কালার গিয়ে একটু ডার্ক ব্লু দিয়ে দিচ্ছি এবং এখান থেকে গিয়ে স্ট্রোক
কিবোর্ডের শর্টকাট কিগুলো একটু খেয়াল করুন তাহলে বুঝতে পারবেন যে কোন বাটন প্রেস করলে এটি কোন লেয়ারে কখন চলে যাচ্ছে এখন এটিকে সিলেক্ট করছি এটিকে সিলেক্ট করছি দুটিকে সিলেক্ট করে আই প্রেস করব কিবোর্ড থেকে এবং গ্রেডিয়েন্টটি নিয়ে নেব গ্রেডিয়েন্টগুলোকে ইন্ডিভিজুয়ালি ঠিক করব যদি জি প্রেস করি তাহলে গ্রেডিয়েন্ট সেট আপ আসবে গ্রেডিয়েন্টটিকে আমি এইভাবে দিচ্ছি এবং আবার জি প্রেস করে গ্রেডিয়েন্টটিকে আমি এরকম করে দিচ্ছি এটাকে আমি আর একটু ঠিক করে দিতে পারি এরকম হতে পারে বা ওকে ফাইন এবং এটিকে আমি আইপি কার্ড দিয়ে এই গ্রেডিয়েন্টটি দিয়ে দিচ্ছি এবং এটিকে আমি যদি একটু পেছনের দিকে বা একটু রিভার্স করে দিই তাহলে ফাইন এবং এখানে আমার একটি শ্যাডো দেওয়া লাগবে তো এটিকে আমি আর একটু ভেতরের দিকে দিয়ে দিচ্ছি এটিকে সবার উপরের লেয়ারে নিয়ে আসছি এটি এখানে আমি একটি শ্যাডো দেব শ্যাডো দেওয়ার জন্য আমি হচ্ছে আবার পেন টুলে যাচ্ছি পেন টুলে যাওয়ার পরে আমি সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে জাস্ট এইভাবে একটি ড্র করব অল্টার বা অপশন প্রেস করে নিচ্ছি তাহলে আমার এটি কাটতে বা কাজ করতে সুবিধা হবে এটিকে আমি ব্ল্যাক কালার দেব তো ব্ল্যাক কালার হচ্ছে আমার এখানে কালার সোয়াচে আছে সেখান থেকে ব্ল্যাক কালার দিয়ে দিচ্ছি এবং এটিকে আমি পেছনের লেয়ারে পাঠানো শুরু করব পেছনের লেয়ার আমি শিফট এবং থার্ড ব্র্যাকেট ওপেনিং সিলেক্ট করে করে আমি এটি পেছনের লেয়ার পাঠাচ্ছি এবং সবার পেছনের লেয়ারে যদি পাঠিয়ে দিই তাহলে এরকম হবে এখন এই যে আমার ব্ল্যাক যে ইটি ছিল এটিকে আমি হচ্ছে একটু ব্লার করে দেব কিভাবে ব্লার করব ব্লার করার জন্য এফেক্টসে যাচ্ছি এফেক্টস থেকে হচ্ছে ব্লারে যাব গোশেন ব্লার এখানে প্রিভিউ মোড অন করে দেবেন প্রিভিউ মোড অন করার পরে এরকম একটি আসবে সতেরো বা আঠারোর মতো রাখতে পারেন যেটি কি না আপনার হচ্ছে এটিকে একটি ব্লার ফিল দেবে ওকে করে দিচ্ছি চলে আসলো এখন আমি যে আমার পাশের উন্নত গিয়ে দেখি এই যে এখানে যে আপনার শ্যাডোটি এসেছে এটি কিভাবে এনেছি এটির জন্য আমার ছোট্ট একটু কাজ করতে হবে আমি যদি কন্ট্রোলার কমান্ড ওয়াই প্রেস করি তাহলে আউটলাইন মোডে চলে যাচ্ছি এবং পি প্রেস করব পেন টুল থেকে এখান থেকে আমি ঠিক মাঝ বরাবর আমি একটি শেপ আঁকবো শেপটি হবে হচ্ছে যেভাবে এখানে কার্ভ হয়েছে ঠিক সেভাবে এবং এখানে জাস্ট আমি এর এটিকে আমি এভাবে দিয়ে দিলাম এখন কন্ট্রোল ওয়াই কমান্ড ওয়াই এখান থেকে আমি একটি গ্রেডিয়েন্ট নিয়ে নেব সো গ্রেডিয়েন্ট নিলাম আই প্রেস করে গ্রেডিয়েন্ট নিয়ে নিচ্ছি ওকে এটিকে রিভার্স করে দেব ওকে ফাইন এবং এটিকে আমার যে ব্লেন্ডিং অপশনস আছে সেখান থেকে মাল্টিপ্লাই বা স্ক্রিন করে দেব এবং এখানে অপাসিটি একটু কমিয়ে দেব আমার যে এই গ্রেডিয়েন্টি আছে অপাসিটি যদি কমিয়ে দিই তো এরকম হয়ে যাবে এখন দেখুন এই জায়গাটিও কিন্তু আমার স্মুথ হয়নি তো এটিকে সিলেক্ট করছি স্মুথ চুলে গিয়ে এটিকে একটু স্মুথ করে দিচ্ছি ফাইন নাইস এখন আসুন যে এটিকে আমি ক্লিপিং মাস্ক করবো আমরা গতদিন শিখেছিলাম ক্লিপিং মাস্কের জন্য আমি এটিকে সিলেক্ট করছি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ এবং এটিকে সবচেয়ে উপরের লেয়ারে নিয়ে আসছি এবং আমার এখানকার যে লেয়ারটি ছিল এটি ধরলাম ধরে মেক ক্লিপিং মাস্ক তো করলে এটি চলে আসলো এই লেয়ারটিকে উপরে রাখতে হবে এখন এখানে কিন্তু একটা দাগ ছিল এরকম সো এই দাগটি কিভাবে দেব আবার পেন তুলে যাচ্ছি এটি উপরের লেয়ারই থাকুক আপাতত একবারে সবার শেষে আমরা কাজ শেষ করে নিচের লেয়ারে পাঠাবো তো এখান থেকে যে কাজটি করব পি প্রেস করছি কিবোর্ড থেকে এবং এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট এবং এই ঠিক এই এটা বরাবর আমি একটি দাগ আঁকবো সো স্ট্রোক আঁকবো আর কি তো যেহেতু আমি এখানে আমার শেপ হয়ে যাচ্ছে আমি এটাকে স্ট্রোকে পরিণত করছি এখনই কোনো সমস্যা নেই আমি এটি ব্রেক করে দিলাম এবং এটাকে ঘুরিয়ে দিলাম এবং স্ট্রোকে যাওয়ার পর এটি হচ্ছে আমার এখন একটি স্ট্রোক আকারে আছে এটি একটু ফাইভ বা সিক্স করে দেব দেন হচ্ছে আমি হাই বা আই পিকার প্রেস করছি আই প্রেস করছি কিবোর্ড থেকে এবং এটিকে জাস্ট স্ট্রোক করে দিচ্ছি ওকে স্ট্রোক করে দেওয়ার পরে এটি স্ট্রোক থিকনেস বাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলাম এটা বাড়িয়ে দিলাম এবং জি প্রেস করে এটিকে জাস্ট ঠিক করে নিলাম ওকে এটি যেহেতু এই সাইড থেকে আসছে আমি এটিকে জাস্ট রিভার্স করে দেব আমার গ্রেডিয়েন্ট যেটি ছিল গ্রেডিয়েন্টটি সিলেক্ট করছি রিভার্স করে দিচ্ছি তাহলে এখান থেকে এটি এসেছে এবং এটি দেখুন প্রান্তগুলো যাতে চিকন হয় সেটার জন্য আমার এখানে একটি ইউনিফর্ম আছে ইউনিফর্ম পরিয়ে দিলাম সো এটি হচ্ছে আমার একটি গ্রুপ আমি সবগুলোকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোলার কমান্ড জি মানে গ্রুপ করে ফেলাম এবং সবার পেছনের লেয়ারে পাঠিয়ে দিলাম তো সবার পেছনের লেয়ারে পাঠানো হচ্ছে আমাকে এটি উপরের লেয়ারে আনা ঠিক হবে এখন আসুন এটির কাজ করি আমি আবার পেন তুলে যাচ্ছি পি প্রেস করে এবং এখান থেকে এটিকে আমি এরকম একটি ড্রয়িং করছি তারপরে যে কাজটি করব এখানে স্মুথ হয়নি স্মুথ করে নিচ্ছি স্মুথ তুলে গিয়ে এটি স্মুথ করে নিলাম তারপরে 
ভি প্রেস করছি সিলেকশন টুল এবং কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ সবার উপরে লেয়ারে নিয়ে আসছি এবং এটিকে ধরছি তারপরে ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস্ক আর মেক ক্লিপিং মাস্ক হয়ে গেল এখনও আমার সেমভাবে এখানে লাইন আঁকতে হবে তো আমি আবার প্লেন টুলে যাচ্ছি লাইন এঁকে নিচ্ছি একটা সো আপনার এটাকেও ইউনিফর্মে দিয়ে দিতে হবে ইউনিফর্মে গেলে আমি এই ইউনিফর্ম দিয়ে দিচ্ছি এবং এটার থিকনেস ছিল হচ্ছে আপনার সিক্সের মতো তো এটাকে আমি যদি স্ট্রোক থিকনেস সিক্স করে দিই তাহলে এটি মারানসই হয়ে যাবে আর এখানে যে কাজটি করেছি এটার তো আসলে তেমন কোনো কাজ নেই এখন এই জায়গাটা আমার স্মুথ হয়নি প্রপারলি এই জায়গাটাকে আমার একটু ডিরেক্ট সিলেকশন টুল প্রেস করে ঠিক করে দিতে হবে বুঝতেই পারছেন আমি যদি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে নিই ব্যাকগ্রাউন্ডের ক্ষেত্রে আমি ট্রাই রেক্টেঙ্গেল এঁকে নিচ্ছি ব্ল্যাক কালার এবং আমার এটি হয়ে গেল আপনি এটি আরও নিখুঁতভাবে করতে পারবেন আসলে এখানে সময় দিলে আপনি আরও নিখুঁতভাবে করতে পারবেন আমি ওয়েটে দেখিয়ে দিলাম কীভাবে ওয়ে বা কোন ওয়েতে কাজ করতে হয় তো আশা করছি এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন নতুন করে নতুন লোগো ক্রিয়েট করবেন আশা করছি নতুন নিজের মতো করে এঁকে নিজের মতো করে লোগোটি ক্রিয়েট করবেন এবং এটি আগে আমি একটি কথা বলে নিতে চাই যে আপনি যদি ডিজিটালি কাজ করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনার ম্যানুয়ালি কাজ করার অভিজ্ঞতা আগে থাকতে হবে তার মানে আমি বোঝাতে চাচ্ছি আপনি যদি লোগো ডিজাইনের এক্সপার্ট হতে চান লোগো ডিজাইনের বস হতে চান সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আগে আপনারা খাতা কলমে প্র্যাকটিস করুন স্কেচ বুক থাকবে আপনার সেই স্কেচ বুকে পেন্সিল দিয়ে সব সময় কিছু না কিছু শেপ আঁকবেন আগে আপনার যদি ওখানে শেপ ঠিক হয় তাহলে পরবর্তীতে ওই শেপ দিয়ে আপনি কোনো না কোনো নতুন লোগো তৈরি করে ফেলতে পারবেন সো খাতা কলম নিয়ে বসে পড়ুন পেন্সিল এবং স্কেচ বুক কিনে ফেলুন সেইভাবে ড্রয়িং করুন বিভিন্ন রকম নতুন নতুন লোগো ড্রয়িং এবং ডিজাইন করে ফেলুন আমি যেভাবে শেখালাম এর চেয়ে ভালো ডিজাইনও আপনারা করতে পারবেন আশা করছি ভালো লেগেছে টিউটোরিয়ালটি আপনারা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না এবং শেয়ার করে দেবেন আপনি শিখেছেন অন্যজনকে শিখতে সাহায্য করুন আজকের মতো আমি এ এস এম আরিফ এডি একাডেমি থেকে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ